Father, marami salamat for today. Salamat for the gift of life, the gift of time. Lord, as we bring to you, Lord God, our petitions and prayer, may you hear us, O oh God. Lord, we lift you up, the nation Israel, Gino, and the people of the Israel, O oh God. Lord, your blessing, your prosperity, your light, your favor be upon that nation, O oh God. Uh, we pray, Father God, that Lord, they will come to believe you, Lord Jesus Christ, as the Son of the living God, their Lord and Savior. Lord, may your favor your love, your mercy, encompass them, Lord God. Asa mo sila ngayon, Lord, and may you be glorified sa kanila mga buhay o gano. Maraming salamat, Lord God. These things we ask and pray in the mighty name of Jesus. Father Amen. God, I pray, Lord, for the nation of Israel, Lord, that their faith will be renewed, Lord, and their faith will be more on fire, Lord. I pray also, Lord, na kailangan faith na it will be back again, Lord, from the start na nakaila, sila diha ni mo Lord. Also Lord, I pray Lord from the healing and recovering of the worst of the enemy Lord na struggle na lang na sinati karon Lord na they will gonna conquer everything Lord with you Lord and fight that battle with you Lord. I also pray Lord that you will protect everything uh, na adi at to Lord na mas mo strong ang ilang faith diha ka ni mo Lord. I pray also Lord na no matter what happened, Lord, they still believe me. You will gonna do everything, Lord. In Jesus' name we Most pray. Gracious and Amen. Father, we thank you, O God, for this wonderful day. We thank you for this opportunity to pray for Israel. Will you grant them, Lord God, peace and unity. Bring us all together in prayer to work and to serve you as a family with understanding, love, and compassion in our hearts. We also pray for the leaders, O God. Fill them with a desire for good governance. Let them, Lord God, serve you and lead the people unselfishly without personal ambition and agenda. And make them love what they do in serving you and your people. In Jesus' name we pray. Lord, we pray for the uh, revival of our country, Philippines. The government would continually serve its people with good governance and servanthood. We also pray, Lord, for uh, the protection of every leaders and that you may give them the wisdom to uh, lead the people. And Lord, as the election is fast approaching, we also pray that you would anoint every candidate and that you would put in their hearts, Lord God, the desire to uh, be servant leaders who would look out for uh, the best interest of everyone. And as you would place a new authority above us, Lord, help us, Lord, to become uh, submissive and obedient to the new leaders that you would appoint um, and may love, harmony and peace good Lord God and that we are claiming Lord for our breakthrough this we ask in the name of Jesus Christ Praise you Amen in your name, Father. Thank you Lord God for this day Panginoon Salamat Lord we pray Panginoon uh, sa lahat Panginoon ng pamilya dito sa Pilipinas in Jesus name for their salvation no God Lord makakilala ang bawat isa Lord sa iyong pangalan kawang tunay na Diyos na kapagligtas ng bawat isa Panginoon Lord thank you so much for your works and your purpose for every family oh Lord God that we're experiencing right now to know you Lord God thank you so much in Jesus name we pray Amen Our Heavenly Father salamat po sa araw na itong pinagkaloob niyo sa amin Pinataas at itatalangin po namin ang pansang Pilipinas ngayon, lalo na sa mga Pilipino apiktado at natamaan ng COVID-19. We ask and pray po, Panginoon, na ihiyan nyo sila at magkaroon ng provision to sustain their daily living. We pray also for the whole Cebu na ang mga government officials ay talagang magkakaroon ng takot sa Diyos at puso para sa mga mamayang Cebuano upang maglingkod ng mabuti at tapat. We ask the whole Cebu City and also Cebu Province ang makakilala po sa inyong Panginoon upang ang bawat buhay ng mga Cebuano ay ligtas po mula sa kapahamakan at dulot ng kasalanan at upang makapaglingkod po sa inyong buong poso. Maraming salamat po. Ito ay tinadalangin po namin sa dakilang pangalan ng aking Diyos, Lord, Jesus you, Lord, Christ. For Amen. Day, Lord God, thank you, Lord God, for America. Lord God, bless the United States. Lord God, that they will be, Lord God, guided by you, Lord God. And uh, leaders, Lord God, na uh, nag 
detail Lord God bless them Lord God Almighty Lord God with your knowledge with some understanding Lord God let there be restoration and peace Lord God within their government and within their states Lord God that they will be united Lord God as one nation Lord God that they will be Lord God uh, called to you Lord God and to be with you Lord God Lord God thank you Lord God for everything Lord God in Jesus mighty name Lord God we pray I'm the Father, we praise your holy name for building the church, blessed to be a blessing church in Cebu. Lord God, we thank you for the leaders, our pastors, Lord God. Continue to bless them with wisdom and knowledge, Lord God. Fill our hearts with your word, oh Lord God, to bring more people towards you, Lord God. Keep the heart burning in our hearts, Lord God, having the same vision to make more disciples, Lord God. Give us a heart, compassion for your people, more passionate towards you, Lord God. Lord God, renew our spirit every day, Lord God. We want to meet you every day, Lord God. Bring unity and revival to the church, oh Lord God. Lord God, as we bring more people towards you, Lord God, humble down our hearts, Lord God, for we can boost anything that we have done, oh Lord God, but you alone with you alone, your good works, oh my God, in our lives, oh my God, that alone we can boast, oh my God, Lord God, continue to use your people, oh my God, to bring all the loss of the people looking for their purpose, oh my God, oh my God, build the church, oh my God, with wisdom, love, grace, and kindness, oh my God, to all your people, oh my God, Lord, this is all Thank you for our Lord. church, Lord, for blessing the to be a blessing church oh lord and thank you lord for all the people lord and to our pastor pastor perfecto padilla and pastor christine padilla lord lord i ask that you will bless lord our pastors oh lord and also the church oh lord that this uh this church lord will be a platform lord to win people to your kingdom lord and lord i pray that you will be able to light um light up lord the fire, Lord, in every people, Lord, in this church, O Lord, Nganagluya, Lord, and that we will be able to raise leaders, O Lord, that will win people for you, Lord. Lord, this all you ask and pray in your mighty name, Jesus Christ, O Lord. Almighty Father, thank you for the opportunity to pray for the G12 leaders today. We pray for wisdom and anointment to Pastor Sasor and Claudia Castellanos, to Apostle Lawrence and Nina Kung, to B.S. Oriel and Geraldine Valiano, to Pastor Ruffy and Merlin Laga, to Pastor Perfecto and Christine Padilla and family, to the BBC Primary Leaders and to the 144 Leaders, oh God. We pray for uh, uh, security, for uh, strength and blessing of these people and to the whole church, Father. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen.
A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you.
A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you. Hello everyone, my name is Nasa Lubusan and I am the word karong Buntaga. Uh, happy Sunday. Uh, before that, uh, let's pray. Uh, Father God, thank you so much, Lord God. Simong kamay, Lord God. Simong kinabuhi, Lord. Uh, bisan pa, Lord God, karong Buntaga, Lord God. Umulihatag, Lord God, nangyika na mo, Lord. Lord, I pray, Father, Lord God, ikaw o Diyos mag-bless, Lord God, sa matag-usa, Lord God. I-prepare, Lord God, ang mga kasing-kasing, Lord God. I-prepare, Lord God, ang tibok na mga pagkatao, Lord God, to receive your word, Lord God. Lord, use me as your mouthpiece, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, for everything, O God. This is all I ask in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and Amen. So, na I uh, allow me to share to you uh, my experience during my high school my high school days. So, one time, uh, ipangutan namin sa mong teacher na unsa daw ang gusto na mo na kuwao ng kurso in a graduate na mo o uh, high school. Uh, Iyon ko, ingon ko sa ako mong teacher na, ay ma'am, Ako ma'am, ganahan ko nga mahimong engineer. Uh, ganahan ko mahimong engineer. So, nasyak ako ang classmate. Ingo siya, ha? Ingo siya, ha? <laughs> uh, mag-engineer ka? Nanay mo ikagasto? Uh, Nanay mo ikwarta? So, ako po, tungod kay naulaw po ko. Siyempre, bawi, bawi na lang po siguro sa ako ang kaulaw. Ingon po ko nga, wala, baka makabalo nga ako ang papa pastor. Sa daghan, magugwarta ang pastor. Oh, joke joke na to ya. Yung muna ang joke joke na lang ako. Pero wala na akong gibawi sa iya. Ako ang papa deo siya siya ka church planter. Uh, siya siya ka pastor. Siya siya ka church planter. So, siguro katong ako ang classmate. Nakaingon siya. O inga to nga naman tungod kay. Uh, silingan raman mi dito sa amo. Uh, siguro nakita niya ang mga situation. Uh, grabe git kay ang mga kalisod. Tapos, uh, nakita niya siguro niya nga walang wala gin mi. So dako kayo ako ang pagpasalamat sa Ginoo. O dako kayo ako ang pagpasalamat sa mga sa ako ang parents, sa ako ang papa. Kung kay uh, gibuhat nila tanan uh, para uh, maka maka graduate me. So I'm so very blessed na na naka nakapapa ko og sama sa ako ang papa nga naman tungod kay dili lang na uh, ipa eskwela mi. O grabe ang pod, grabe pod ang knowledge, grabe pod ang ang knowledge nga ilang gi in part sa amo. Makaingon ko nga lahi ra gining lakas ta ni Lord. Lahi ra gining lakas ta ni Lord. Ah, unsa on day nato pag distinguish? Unsa on nato pag kahibalo nga ang usa ka tawo? Blessed. Di ba? Siguro mi ingon ka nga kung na siya inindot nga trabaho. Pwede di ba? Na siya house and lot. Di ba? Na siya ay na siya ay car. Di ba? So may yung ka ang usa ka tao bless kung for example ibutang nato guwapo siya. Di ba ibutang nato guwapa ang asawa. Di ba or guwapa ang iyang uyak. Di ba makaingon ta nga bless ang usa ka tao kung na na siya inga ana. Di ba nga nomang feeling nato nga naa naman sa iya tanan. Pero before ta nga mag-conclude ana nga ana na ana nga a thinking. Uh, allow me to share to you the word of God found in the book of Psalms chapter 1 verses 1 to 6. Allow me to, to, to read this passage. Ingo siya diri. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by stream of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they they do, prosper. Which is verse four. 
not so the wicked they are like half that he find uh, that the wind blows away therefore the wicked will not stand in the judgment nor sinners in the assembly of God, of the righteous for the lord watches over the ways of the righteous but the ways of the wicked leads to destruction ang ginoo magapanalangin siya ang pulong nato ang ibasa karong buntaga so ang tema nga ko ang pagadadon karong karong buntaga entitled kiniog when is the man become blessed ba kanos adi ka makaingon uh, kanos ka makaingon nga ang usa ka tawo blessed siguro kung na asya kung na asya ato nga gipang istorya na ko ganiya di ba ina to nga klase nga life mo to siya ang klase nga nagi blessed pero ang point nako karon ang first point nako karon is when you take your position in God di ba kung ang imong life naga position nganha sa Ginoo di ba kung imong life naga position nganha sa gidesign ni God nganha sa imo ha mo na siya ang tao nga himong bless di ba kasi ang imong will naga align nganha sa will ni God di ba imong mga plano naga align nganha sa mga plano nga na sa mga plano ni God sa si imo ang kinabuhi. Ingon siya diri sa verse 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that the sinners take or sit in the company of the mockers. Diba? Blessed daw ang sakatao kung wala siya nagsubay sa dalan nga dili, uh, kung wala siya nagsubay sa dalan nga dili matarong. Diba? Ing anak di nga klas nga tao ang sa kabless ang sa kabless nga tao. Nga naman katong akong gipang istorya ganiha about sa car, about sa balay, about sa guwapa nga asawa or guwapa nga uyab or unsa ba. Uh, name it, etc, di ba? Kaya kaya to ma-acquire sa usa ka tawo, even sa tuang tawhanon. Sa tuang pagkatawhanon kaya na to to ma-acquire. Ano man, for example, ibutang na to sa tuang sa tuang job, di ba? Sa tuang job, makaingon ta na ang usa ka tawo sa istorya-istorya sa for example sa tuang company, istorya-istorya nga Ah, ang taas ba yan na ihang rang kung ano man itong kay sip-sip siya. Di ba, for example, makaingunta nga, uh, for example, uh, mag, mag-overtime daw punuhan ka, pero wala ra kay gibuhat. Di ba, ibutang na lang nato sa situation nato karon, Di ba, sa situation karon tungkol sa high technology, di ba, tungkol sa, oh, tungkol sa Facebook, sa internet, di ba, karon. So, grabe ang nahitabo sa mga kabatan unan. Grabe ang impact na nahitabo sa, sa mga kabatan unan. Di ba, sometimes they ginabuhat nila tanan para lang para lang sa kwarta. Di ba? Ingon pa nga when the man when when the man speaks everybody listen. Di ba? Dili na when God speak everybody listen. Dapat ing ana unta nga kung magistorya si God, dapat kita memong maminaw na bali na noon, na bali na siya. So, ganun man tuon kay contaminated naman ang contaminated naman ang ang una-una sa tao. Mao nga kaning verse may mong pasidaan ni nga ni sa ato ang mga Kristohanon. Pasidaan sa ato a. Wake up call sa ato a, ug giya sa ato a. Di ba? Giya kini siya sa ato a. Ang life nato karon kay mura siya og kanang kuhan. Mura siya og kanang ha, happy now, pay later. Di ba? Happy ka karon pero unsa man imo ang ugma? Di ba? Naa sa imo lagi karon pero unsa man imo ang ugma? Pero kung nakaposition na ito ang life ng anha ni God, ingon siya diri sa John 1.12, ingon siya diri, Yet to all who receive Him, to those who believe in Him, He gave them the right to become the children of God. So makaingon ta nga, doon kay gitagaman ta right ni God, ah, nga may mong iyang anak. Sa ito pa, may ingon nga, citizen na ta sa langit. Diba? Dili na to i-allow ah, ito ang life nga may mong makontaminate diri sa kalibutan tungod kay citizen man ta sa langit di ba ingon siya sa Romans 12:2 ingon siya didto uh, do not be conformed any longer to the pattern of this world but be transformed by renewing of your mind then you will able to test and approve to God's will in his good pleasing and perfect will di ba sa ato pa dai ang nahitabo dai ay karon sa kalibutan karon ang nahitabo dai sa kalibutan karon Di ba nakita na na ni God nga nga na mahitabo sa ato ah. Di ba nakita na na ni God. Mao nga na ay naakini siya nga passage tungod ba to remind us. Di ba para ma-remind ta. Para magiyahan ta. Na dili ta dapat na 
Uh, we should uh, uh, yun nga, do not confirm any longer to the pattern of this world. Ano man tungo ay ang pattern ngani sa kalibutan, lahi ang pattern ngani sa kalibutan, o lahi po ang pattern ngadto sa langit. Kung kay ikaw karon anak man ka sa Ginoo, sato pa anak ka sa Ginoo sa pa citizens ka ngadto sa langit. Sato pa imong pattern dapat nagapattern nga sa 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 langit dili kay sa kalibutan. May yung tanga ayo pagpadala sa trending karon sa kalibutan kung dili nimo kauban si God. Di ba? Mamo believe tanga na sa Ginoo. Ang mutuo tanga to sa iya. Tuon kay siya lamang ang bugtong uh, bugtong nakabalo kung unsa nga to ang ugma. Diba? Siya lamang ang nakabalo kung sa may tabo sa ito. Ah. Diba? Pero sometimes sa ito ang Christian life, makainyunta nga sa ito ang pagposition sa ito ang self, makainyunta nga. Grabe man, grabe man ang hitabo. For example, for example lang, ibutang na ito. Uh, ang imuhang family, nagkinahanglan sa imuha. Sa imuhang time, o oh, nagkinahanglan sa imuhang support. Tapos karon ang imuhang trabaho, nagkinahanglan po nga na sa imuhang time even Sunday siguro ganahan sila nga mag, mag overtime ka di ba tapos for example ibutang nato na pa kay na kay uya mo ingon ta nga as mo ingon siya nga asa na dai kumo lugar sa ako ang asa na dai kumo lugar nga na sa imuha di ba mo ingon ka nga mo ingon siya nga wala naman kay time na ako tapos kita pud sometimes pud sagulan pud nato og kanang kuan sagulan pud nato og dula mingyan na bitaw sagulan nato og dula or sagulan nato og bisag unsa pa ba diha tapos Napatay, for example, napatay, napatay, uh, napatay uh, cell group or napatay uh, life group. Sa so, maabot sa time, di, uh, dilit na maka, kailangan dilit na ito mahibalaan ba kung unsa ato ang unahon. Di ba, for example, sa ato ang uyab, uh, ingon siya nga, mag, ah, mag, magbuhat na tao, oh, mag, ano, pamilya, ingon na, bitaw. Tapos uh, sa, ato ang, sa ato ang family, uh, ingon siya nga, ingon sila nga, kinahanglan sila sa imang support. Tapos, na, mga, na kay mga bata nga ginalid. Tapos, imang trabaho, kinahanglan sila sa imang, sa imang overtime, ibang gabi eh. So, miyong na, Lord, Lord, asa na ako i-position ako ang self, Lord? Asa na ako i-position ako ang life? Daghan na kayo priority sa ato ang life. Naglibog na ta kung unsa ato ang unahon. Di ba? Pero dapat, ato ang hibalaan nga ato ang life, mura na siya isosless triangle. For example, mo, mo siya, mura siya isosless triangle. Mao ni siya ikaw tapos mao ni ang imong gipang desire mao ni imong gipang priority imong life for example imong trabaho imong life group imong unsa ba imong plano sa imong for example magpakasal imong pamilya or imong trabaho ug mao ni siya si God di ba mao ni siya ang position ni God so kung for example ikaw duol kang anha ni Lord duol kang anha ni Lord siya sa ato pa kung for example ikaw duol kang anha ni Lord duol kang anha ni Lord sa ato pa lakas ka ni Lord Diba? Sa ato pa, lakas ka ni Lord. Sa ato pa, kay lakas man ka ni Lord, siyempre, diba, si Lord naguna. Siyempre, mas dool po ang imuhang trabaho, imuhang trabaho, imuhang pamilya, o unsa ba imuhang ipang desire, nga na, nga na, yan yung kalibutan na. Mas dool po nga na ni Lord. So, kung for example, ang imuhang ipang desire, dool nga na ni Lord, tungod kay siya man ang tinubdan sa tanan. Diba? Siya man ang tinubdan sa tanan. Sa ato pa, mas dool po ang imuhang distance, nga na si imuhang trabaho po. Nga na sa imang gipang desire ang kalibutan na. Nga na sa imang relationship, nga na sa imang family, nga na sa imang life group or even sa mga personal life nimo. Di ba the more ka nga magkaduol ni Lord, tungod kay si Lord man ang tinubdan sa tanan, the more pud ka na mga butang nga magkaduol nga na sa imo. Amen ba? So dapat makabalo ta kung asa ta magposisyon ni Lord. Asa ta magposisyon, dapat magposisyon kita nakapokus kita ni Lord tungod kay ingon pa nga all these things will be added unto you. Tungod kay si Lord Remember nga si Lord ang tinugdan sa tanan. Iyon pa sa mga leaders aw na nga ayaw gukda ang ang blessing. Di ba? Ayaw gukda ang blessing. Gukda kung kinsa tong naghahatag sa blessing o nakabaluta, dapat dili ta ignorante as a Christian. Nga si Lord mao ang tinugdan sa tanan. Si Lord mao ang naghatag sa blessing. Ang second point nako karong buntaga mao ang when you stay in the presence of God. When you stay in the presence of God. Ang verse to nagaingon siya diri but his delight is in the law of the Lord and on his law he meditate day and night di ba kung for example naka sa presensya sa Ginoo tapos nagmeditate ka sa iyang pulong di ba the more nga makailah ka ngadto sa iya di ba the more nga ma in love ka ngadto sa iya di ba the more nga musalig ka ngadto sa iya the more nga mutuo ka ngadto sa iya tungod kay dili naman kami himong ignorante sa imong 
sa imong sa imong pagkatao dili na ka wala na ka na imong ignorance sa imong identity tungod kay nakabalo naman ka o nakaila na ka kung kinsa si God sa imong kinabuhi ug maabot ang time makonclude nimo na dapat nga the more ka magpadayon tungod kay mas nakaila naman ka sa Ginoo di ba nakabalo ka kung unsa ang plano ni God nga na sa imong kinabuhi makaayo na siya nga ka nimo ug dili na may mong ikaguba sa imong kinabuhi ingon siya sa Jeremiah 33:3 ingon siya didto ah uh, Call to me and I will answer you and tell you great and uns- unsearchable things you do not know. Ngayon siya dito, call unto me and I will answer you. Diba? Tawag tayo nga doon sa itong buhay ng Diyos o, o tubagon na niya. Diba? Points na na sa ito ang mga kristyanan. Points na na nga doon sa nga niya sa ito ang nang tuo si God mga ito ang ginawa. Diba? Ngayon siya diri, Oh, what is these things? What is these unsearchable things na wala na itong mahibaloan? Kung saan yung unsearchable things na wala na itong mahibaloan? In spite sa high technology ka ron, in spite sa unsan saan ang nasa kalibutan ka ron, kung magpaduol daw tanga na sa ito ang buhay ng Diyos, kung dumor tanga mo duol nga daw sa iya, dumor tanga mo tawag nga daw sa iya, iya daw ipakita sa ato ha, kining unsearchable things na wala pa nato na nahibaloan. Bless kayo ito kung ato ning mahibaloan. Nga naman, dili mang tanang tao nakabalo ni ini. Dili mang tanang tao may makakita ni ini. Dili mang tanang tao maka-experience ni ini. Kung dili ka to lamang tao nga nga ning duol nagatawag nga na sa ito ang buhay ng Diyos. Diba? Ulahan to kung makadungong tan ini. Diba? I-claim din nato. Diba? I know that these things is heavenly. Diba? Usa na siguro ni Ana. O usa na ni Ana ang ang ato ang salvation, di ba? Usa na niya na ang love ni Lord. Karon nahibalan nimo, di ba? Nahibalan naman nato kung uh, for example, karon nahibalan nato kung unsa ning unsearchable things nga giingon ni God. Angay lang bana siya nga imuhang tag itago sa imong itago lang nimo. Angay uh, unsa may buhaton nimo nga imuha lang ba nang itago ug ikaw lang ang maka-experience niya na. Siyempre dili nato na siya i-allow dapat. Dapat ato pud na siyang i-share. Biya for example sa ato ang family ba sa mga tao nang nagkinahanglan po niya na. Di ba? Sa mga tao na dapat na tay hard, na tay hard, na tay panghuna-huna. Na dapat dili lang ikaw maluwas. Di, di ba? Dapat ang tanang tao aning kalibutan na dapat nakay desire niya na. Na tay desire niya na nga dapat dili lang ikaw ang maluwas. Kung dili ang ang tanang tao tungod kay ang tanang tao pinili man sa Ginoo. Ang tanang tao pinili sa Ginoo. Pero ang problema lang ang tao wala niya gipili si God. Diba? Mura siya o one-sided lang. Diba? Sakit sa part ni, ni Lord. Diba? Sakit sa part ni Lord. Pero, kay kita man, nakabalo naman ta ni Ana. Dapat the more tanga mo doon nga to sa iya. Ingin siya sa Psalms 46. 46 tayo yung siya dito. Uh, Be still and know that I am God. Ito. Magpadayon ta o magpabilin ka na, magpabilin ta nga na sa itong buhay ng Diyos. O ginumduman na ito. Na siya nga ito ang ginoo. Ang number three na kung nga point is when you surrender into His power. Diba? As we surrender into His power, He has now the full authority of our lives. Diba? What kind of life? Kung sa klase nga life, nga ito ang ma-experience, kung for example, si God ang nag-align sa imang plano. Diba? Kung sa ang klase nga life, sa ito ah, kung sa ito ang klase nga life, kung for example, si God ang nag-plano sa tanan. Diba? For example, nagpagiyat ang nga doon sa iha, nagpamold ang nga doon sa iha. Diba? For example, ato ang mga desire, ato ang relationship, ato ang mga ato ang cell group or unsa ba ato ang family. Di ba kung kana nagatugyan ngadto sa ato ang buhi nga Dios, unsa ka ang mahitabo sa ato ang lahi. Di ba siguro miingon ka nga happy. Di ba grabe ang kalipay siguro nimo. Maka-experience na kaglangit na apa lang ka, na apa ka diri sa kalibutan, di ba? Ingon siya sa verse 3, ingon siya didto. Uh, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in in its season and its leaf does not wither in all that he does he prosper sa to pa imagine nga ang tanan nimong pagabuhaton may mo magprosper ka di ba ang tanan nimong pagabuhaton may mo magprosper ka so grabe kayo ang grabe kayo ka ka bless di ba mao na siya ang tinuod nga bless you sa Ginoo mao na siya ang idea nga life nga isip ko sa kakristohan nung ato ang experience di ba tungod kay si God man ang ang nakakontrol nga na sa imong life dili man ikaw so naki illustration 
For example, gani, ang usa ka tao, for example, ang usa ka engineer o usa ka architect, magbuhat siya og balay. So, iyang buhaton, uh, buhaton na niya nga, nindot kayo ang balay. Diba? Dili lang siya nindot, tapos, ligon po ang balay. Diba? Dili lang siya ligon, pero kanang inigmupuyo ka dito, kanang haruhay ba? Diba? Na, na dito dan, diba? For example, na ay outlet, na ay lightings, Diba? Nindot ang pagkapintura. Diba? May yung kaog. Siguro, naan na dito tanan. Diba? So, kung for example, ikaw magpuyo ka dito, hayahay mo ang life. Diba? Hayahay mo ang life. Siguro, relaxing. Diba? Relaxing. Tapos karon kung nagani mga tao nga makakitaan ng nga balaya, ma-amaze na sila, may nguna sila, mangutana na sila, uy, kinsa di ay nagbuhat, uh, kin- kang kinsa ng balay. Diba? Kang kinsa ng balay, dindot lagi kaayo. Diba mapansin sa mga tao, bisan pa siguro maagi, maagi an lang imong balay, mapansin nila nga naman tong kinindot man imong balay. Diba karon kung pa, tapos mangutana sila sa imuha nga ay imuha di ining balay, diba? Kinsa may nagbuhat niini? Diba nindot lagi ang pagka-design, kinsa di nagbuhat niini? Siyempre ang tao pod, ikaw nga tao siguro maingon ka nga ah si engineer Tuyak day ang nagbuhat niini. Si engineer Tuyak day ang nagdesign niini. So ang mga tao nga nakabalo nga si Engineer Tuya for example ang nagbuhat sa imahang balay syempre sa ilaha dito sila magpabuhat og balay dili sila magpabuhat og balay nganha sa imuha di ba ing ana ang klase nga life nato ang mahitabo sa ato kung for example ning submit ang adto sa tuang buhi nga Dios di ba si God ang mga ang mga tao makakita sa ato ang life maamay sila sa ato ang life tapos mangutana dila dili pa kamo istorya Dili pa kamo istorya, dili pa kamo share ang mga tao ma-amaze na sa imong life. Ug naa na sila, sila na mahimong 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 interest, mahimong mag-interest ba kung king nganong ingana imong life. Di ba? Uy, kinsa dai nagbuhat sa imong life? Kinsa dai nagbuhat sa imong pagkatao? Di ba? Mi proud din kamo ingon, ah si God manggud ang nagbuhat sa ako ang sa ako ang tao. Si, oh, si si God manggud ang nagbuhat sa ako. Si God manggud ang nag-align sa ako ang will. Si God manggud ang nag-align sa ako ang trabaho. Si God manggud ang naga naga plaster sa kong sa kong pagkatao tungod sa to ang pag-submit ni Lord tungod sa to ang pag-submit sa to ang life ni Lord na apoy mga tao nga magpa-submit sa ilang life ngadto sa Ginoo tungod kay ikaw kita may mo mantang living testimony may mo mantang living testimony ngadto sa ilaha ingon siya sa James James 14 ingon siya dito humble yourselves before the Lord and he will lift you up Even unsa man ang mga situation nga to ang na-encounter karon atong isurrender na na sa to ang buhi na Dios. Kung kay nakabaluta ug dili ta ignorante ni ana nga si God mao ang magalift up sa ato. Sa ato ang passage nga gibasa na iduha ka tawo aw na iduha ka dalan nga nga giagian ang mga tawo ani kalibutana. The ways of the righteous and the ways of the wicked. Kita nga kita dapat mahimutang paan, mahimutang ka ng uh, wise na mag-decide ba sa ito ang pagkabuhaton. Diba? Sa ito ang passage, may balaan na ito, na kung po isa po righteous ka, diba? panalangin, pan, panalanginan ka sa ginoo. Kung po isa po wicked ka, wala gimay tabo sa iyo mga maayuan ng kalibutanan. Even pag abutin mo sa imun sa, sa ito ang afterlife, diba? wala gimay tabo sa ito. Ang kalibutan, gibuhat, dili para lisod di surunta. Diba? Tungon kay ka na siya, gibuhat na siya ni God para sa ato ha. Diba? Dapat kita mo trabaho ta o magkinabuhot ta aning kalibutan na nga wise. Huwag kabalok ta kung asa dapat gikan ang knowledge, asa dapat gikan ang wisdom kung dili kita o kung dili gikan lamang yun nga na sa atong buhay na Diyos. Uh, let's position ourselves into His will. Diba? Uh, let's ka nang magpabilin ta nga na sa iyang presensya. Tapos isurrender na to at ang kinabuhi na to sa iya. So magpadayon ta. Okay. We are blessed and we will be a blessing to others. God bless everyone. Happy Hello Sunday. everyone. Good day. I believe we have received our portion for today. So at this moment, it's time to give back to the Lord. It's time to honor Him through our finances. So, as we give, let us read this verse. Proverbs 3 verses 9 to 10. Give honor to the Lord with your wealth and with the first fruits of all your increase. So your storehouses will be full of grain and your vessels overflowing with new wine. So let us hold on to our tithes and offerings and together let us declare this. As you bring in today's tithes, offerings, and over and above giving,
We are believing the Lord for a supernatural releases of God's favor over every area of our lives, jobs and better jobs, checks in the mail, inheritances, secure investments, scholarships, creative ideas, finding money, healing for our spirit, soul and body, deliverance of the captive, salvation to the lost, and the outpouring of the Holy Spirit. So always remember that you are blessed and you are blessed to be a blessing. Thank you for tuning in and see you next week. Amen. What a wonderful message. I hope that you have been blessed by the word and blessed by giving your tithes and offering. So if you have any takeaways, please don't hesitate to share them in your social media account so that more people would be reached and more people would be able to hear today's message. Let us not only be hearers of the word, but doers as well. So to know more about how to give online, there will be a QR code flash on the screen and all you have to do is to scan it and it will lead you to instructions in how to give online. So thank you for tuning in today's live stream video. I hope to see you next Sunday in Blessed to be a Blessing Church. I celebrate. So always remember that you are blessed and you are blessed to be a blessing. God bless you and happy Sunday. Happy New Year. A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you.